வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ஃபோர்த்து புக்கு செகண்ட் டேர்ம் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இந்த ஒரே வீடியோவில் ஃபுல் புக்கிங் கவர் பண்ணிடுவோம் ஏற்கனவே நம்ம ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஃபுல் புக்கை ஒரே வீடியோவில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஃபோர்த்து அதாவது ஒரு கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் அடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இதுலேயே நம்ம ஒரே எக்ஸாமில் அடிச்சிடணும் அப்படிங்கிற வேலை வாங்கிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எய்மில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் தேர்ட் புக்கிலேருந்து டுவெல்த்து புக் வரைக்கும் சிலபஸ் ஓரியன்டடாக என்னென்னலாம் நம்மளுக்கு இருக்கோ அத்தனையும் நீங்கள் படித்தே ஆகணும் நீங்கள் வந்து குரூப் ஃபோராக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் படித்தா போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் வாங்க முடியாது உறுதியாக சொல்கிறேங்க ஏன்னா வந்து நீங்கள் தேர்ட்லேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் இருக்கிறத படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் ஒன் நைன்ட்டி கொஸ்டின் அடிக்க முடியும் கண்டிப்பாக ஓகேங்களா தெளிவாக சமைச்சு புக்கில் இருக்கிற அத்தனை கண்டென்ட்டையும் லைன் பை லைன் நீங்கள் தெளிவாக படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களால் போதும் உங்களால் கண்டிப்பாக வாங்கிட முடியும் ஓகேங்களா ஸோ மேக்ஸு அது வந்து நம்ம நாலேஜ் பொறுத்து தான் கண்டிப்பாக மேக்ஸில் எல்லோரும் வாங்கியே தான் ஆகணும் வேறு வழியே இல்லை மேக்ஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் மேக்ஸில் விட்டோம் அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஃபோர்த் இன்றைக்கி பார்ப்போம் மேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அப்படியே ஆர்டராகவே பார்த்துட்டு வருவோம் மேக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க டாபிக் அப்படின்னா பாருங்கள் இது எல்லாமே பேசிக் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா வடிவியல் எண்கள் அமைப்புகள் அளவைகள் காலம் பின்னங்கள் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு இது தேவையில்லை ஏன்னா வந்து ரொம்ப பேசிக் இந்த பேசிக்கில் நம்மளுக்கு கேட்ட மாட்டாங்க ஓகேங்களா டெசிமல் இந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு தேவை சயின்ஸில் இதெல்லாம் டாபிக் என்னென்னா உணவு நீர் தாவரங்கள் இது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்ப்போம் ஸோ இந்த லெசன் எடுத்துக்கிட்டு போனாலும் பேசிக் தான் ரொம்ப பேசிக்காக தான் இருக்குது அதாவது சயின்ஸும் பேசிக் தான் ஈஸியாக தான் இருக்குது ஸோ மொத்தமாகவே இது ஈஸியாக தான் இருக்கும் பட் என்னதுக்கு சொல்கிறது ஓரளவுக்கு வந்து பரட்சியமான கொஷின்ஸ் நம்மளுக்கு பரட்சியமான ஏரியா தான் பட் இருந்தாலும் அதில் சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள் ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு தெரியாத கொஷின்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக இதுலேருந்து எடுத்து கொடுப்பாங்க நாங்கள் வந்து நாங்கள் எக்ஸாம் எழுதுகிற அந்த டைம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கொஷின் எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னே தெரியுது ஏன்னா எல்லாருமே சொன்னது சிக்ஸ்த்துலேருந்து படித்தா போதும் போதும்னு சொன்னதுனால நம்ம அந்த ஃபிஃப்த்து ஃபோர்த்து தேர்ட் அந்த புக்கெல்லாம் பார்க்க முடியாச்சு அப்புறம் பார்த்தா தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பொறுத்துக்கு அந்த சில கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க அப்போ தான் பார்க்கும்போது இந்த கி இது லோயர் கிளாஸ்லேருந்து கேட்டது தெரிய வந்துச்சு ஸோ அதனால தான் சொல்கிறோம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுனால அந்த ஒரு இதில் தான் சொல்கிறோம் கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும் இங்கே ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லைங்க இது நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்குலாம் கேட்டுற மாட்டாங்க நம்மளுக்கு உறுதியாக இது லோயர் கிளாஸாக அந்த பிள்ளை குழந்தைங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது கொடுத்துருக்காங்க இது பாருங்க உலகில் உற்பத்தியாகும் மொத்த உணவில் மூன்றில் ஒரு பங்கு வீணடிக்கப்படுகிறது இது ஆண்டுக்கு மொத்தம் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு லட்சம் கோடி டன் ஆகும் ஸோ இவ்வளோ உணவுகள் வீணாக கொட்டப்படுகிறது வீணடிக்கப்படுகிறது ஓகே ஒரு டன் அப்படிங்கிறத எவ்வளோங்க ஆயிரம் கிலோகிராம் உலக பட்டினியால் வாடுவோர் தினம் நோட் பண்ணிக்கோங்க மே டுவெண்ட்டி எயிட் உலக பட்டினியால் வாடுவோர் தினம் ஸோ இதெல்லாம் பேசிக் தாங்க அந்த அளவுக்குலாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஓகே ஸோ இது சும் பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது ரொம்ப ஈஸி தான் திராட்சை இதில் கொடுத்தது ப இப்படி பார்த்தா பச்சை உணவு காய்கறி கலவைனா சாலட் அப்படிமோ மின் அழுத்த சமையற்கலன் அப்படின்னா பழங் அதாவது உடல் நலன் நவீன பாத்திரம் தான் மின் அழுத்தது மண்பானை அப்படின்னா பழங்கால பாத்திரம் குறைந்த கொழுப்புள்ள உணவு உடல்நலம் இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது குறைந்த கொழுப்புள்ள உணவு தான் நம்ம உடல்நலம் இல்லாதவங்களுக்கு கொடுப்போம் நீர் இது தான் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான இதெல்லாம் விஷயங்கள்லாம் இங்கே இருக்குது மனித உடலில் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் நீர் இருக்குது நீர் சுழற்சி நீர் சுழற்சி அப்படின்னா ஆவியாதல் சுருங்குதல் வீழ்படிதல் போன்ற முறைகளினால் நீரில் ஏற்படும் தொடர்ச்சியான அந்த சுழற்சி தான் 
நீர் சுழற்சி அதாவது நீர் வந்து இன்னொரு இன்னொரு வடிவம் எடுக்கிறது அதை தான் இங்கே நீர் சுழற்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அதான் சொல்கிறோம் ஒரு நிலையிலேருந்து மற்றொரு நிலைக்கு நீர் மாற்றம் அடைவு தான் அந்த தொடர்ச்சியான அந்த நிகழ்வுக்கு தான் நீர் சுழற்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் மனித மூளையில் அதன் நிறையில் எழுபத்தி மூன்று சதவீதம் நீரை கொண்டுள்ளது உலகின் நன்னீரில் எழுபது சதவீதத்துக்கு மேல் அண்டார்டிக் பகுதியில் உள்ளது ஸோ நன்னீர் பகுதி நன்னீர் அப்படின்னா உலகிலேயே நன்னீர் வந்து அண்டார்டிக் பகுதியில் தான் எழுபது சதவீதத்துக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் மனித மூளையில் நம்மளுடைய மொ மூளையில் மொத்தமாக எழுபத்தி மூன்று சதவீதம் நீர் இருக்குது ஓகே மொத்த கொள்ளளவில் ரெண்டாயிரம் சதுர அடியில் ஒரு மேற்கூரை அதாவது ம மா மொட்டை மாடியாக இருக்கட்டும் அந்த எந்த ஒரு தளமாக இருந்தாலும் அதிலிருந்து அந்த மழைநீர் அதில் வந்து விலக்கூடிய அந்த மழைநீர் ஒரு அங்குல அளவுள்ள மழைநீர் ஒரு இன்ச் எவ்வளோனா நாலாயிரத்தி எட்நூறு லிட்டர் நீருக்கு சமமாகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகே பூமியில் நீர் மிகவும் விலை மதிப்புள்ளது நீரானது எத்தனை நிலைகளில் காணப்படுகிறது ஸோ நீர் வந்து எத்தனை நிலைகளாக வருங்க பனிக்கட்டி நீர் நீராவி அப்படிங்கிற இந்த மூன்று நிலைகளில் காணப்படும் நீர் மொத்தம் மூன்று நிலைகள் ஓகே சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள உயிரினங்களின் சரிங்க நீரானது ஜீரோ டிகிரி வெப்பநிலைக்கு கீழ் உறைந்து பனிக்கட்டியாக மாறுகிறது நீர் நீரானது நீராவியாக மாறும்போது ஆவியாதல் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள உயிரினங்களின் இயக்கங்களை கட்டுப்படுத்துவது நீர் சுழற்சி தான் நீரானது வெப்பப்படுத்தும் போது நீராவியாக மாறுது நீரானது உறைதல் பனிக்கட்டியா உறை உறைகிறதுனால அது பனிக்கட்டியா மாறுது நீர் துளிகளின் இதனால மழை நீர் சுழற்சி நிலத்தடி நீர் கிடைப்பதை அதிகப்படுத்துது மேற்கூரை நீர் சேகரிப்பு தான் மழைநீர் சேகரிப்பு முறைகளில் ஒன்று ஓகே ஸோ இது அதை தான் சரியாக தவறாக கொடுத்துருக்காங்க நமது மூளையில் எவ்வளோ த மொத்த கொள்ளளவு இருக்குதுங்க நம்ம ஏற்கனவே இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா எவ்வளவு நிறை மொத்த மூளையில் இருக்கு கொள்ளளவு எழுபத்தி மூன்று சதவீதம் நீரை கொண்டுள்ளது ஓகே தாவரங்கள் எதன் உதவியுடன் உணவை தயாரிக்குதுங்க பச்சையம் குளோரோஃபில் ஓகே இதன் மூலமாக தமக்கு தாமே உணவை சேகரித்துக் கொள்ளுது தாவரங்கள் தான் முதன்மை அதாவது இருக்கிற அந்த உயிரின மொத்த நம்மளுடைய உயிரினங்கள்லேயே முதன்மை உற்பத்தியாளர்கள் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது தாவரங்கள் தான் ஓகேங்களா ஒளிச்சேர்க்கையின் போது தாவரங்கள் வெளியிடுவது ஆக்சிஜன் முதல்நிலை உற்பத்தியாளர்கள் என்பது தாவரம் இலை துளைகள் இலையின் கீழ்ப்பகுதியில் காணப்படுகிறது அந்த துளை இருக்கும் இல்லையா அது வந்து இலையின் கீழ்ப்பகுதியில் காணப்படுது உணவு தயாரித்தலில் ஈடுபடும் நிறைவி பச்சையம் கள்ளிச்செடி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அதில் இலைகள் இருக்கிறது இல்லை அப்போ தமது உணவை என்ன பண்ணுதுங்க பச்சை தண்டுகள் மூலமாக தயாரித்துக் கொள்ளுதான் ஓகே தண்டுகள் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பச்சை தண்டுகள் மூலமா தயாரித்துக் கொள்ளுது அப்படின்னு சொல்றாங்க தாவரங்கள்ல அதனுடைய பிரிவுகள் பாருங்க தாவரங்கள் மலர் தா மலர் நிறம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மலர் தாவரங்கள்ல பூக்கம் தாவரங்கள் பூவா தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு பூக்கம் தாவரங்கள் பார்த்தா வேம்பு மா எடுத்துக்கிறோம் பூவா தாவரங்கள் அப்படின்னா பாசிகள் பூஞ்சை பெரணி இதெல்லாம் பூவா தாவரங்கள் நிறம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பச்சையம் உள்ள தாவரங்கள் பச்சையம் மற்ற தாவரங்கள் பச்சையம் உள்ள தாவரங்கள் என்னன்னா புல் நெல் பாசிகள் இந்த மாதிரி பச்சையம் உள்ளது பூஞ்சைகள் தான் பச்சையம் மற்ற தாவரங்கள் பச்சையம் உள்ள தாவரங்கள் என்ன பண்ணுதுங்க தமக்கு வேண்டிய உணவை தாமே தயாரித்துக் கொள்ளுது ஓகே இது பார்த்தோம்னா தற்சார்பு உயிரினங்கள் பச்சையம் உள்ள தாவரங்கள் பொதுவாக இது என்ன சொல்றாங்க தற்சார்பு உயிரினங்கள் இதுதான் ஆட்டோட்ரோப்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஓகே எடுத்துக்காட்டு புல் நெல் பாசிகள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா 
தாவரங்கள் எதை சார்ந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உணவு தயாரிக்கிறதுக்கு வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய காற்று சூரிய ஒளி மற்றும் பச்சையம் ஓகே எதை சார்ந்திருக்குதுங்க காற்று சூரிய ஒளி பச்சையம் இதை தான் சார்ந்திருக்கு உணவை தயாரிப்பதற்காக பிரசார்பு உயிரினங்கள் ஹெட்ரோட்ரோப்கள் இது பிரசார்பு உயிரினங்கள் இதெல்லாம் காளான் ரொட்டி காளான் அடை இது அடைப்புக்குறி காளான் இதெல்லாமே பிரசார்பு உயிரினங்கள் இங்க கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க எது பூவா ஒரு பூவா தாவரம் அப்படின்னா இதெல்லாம் தான் பூவா தாவரங்கள் பாசிகள் பூஞ்சைகள் பரணி இதெல்லாம் பூவா தாவரங்கள் ஓகே தாவரங்கள் டேஷ் மற்றும் டேஷ் நிறத்தின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன சாரி எந்த எதன் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படுகிறதுங்க நிறத்தின் அடிப்படையிலும் இது பார்த்தோம்னா பூக்கும் தன்மையின் அடிப்படையில் ஓகே தாவரங்கள் பூக்கும் தன் பூக்கும் தன்மையின் அடிப்படை மற்றும் நிறத்தின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றது எந்த தாவ டேஷ் தாவரங்கள் வாழ்வதற்கும் அவற்றின் உணவை பெறுவதற்கும் மற்ற உயிரினங்களை சார்ந்துள்ளன பிரச்சார்பு உயிரினங்க பிரச்சார்பு அதாவது ஹெட்ரோட்ரோப்கள் ஹெட்ரோட்ரோப் தாவரங்கள் வாழ் அதாவது காளான் பூஞ்சை அந்த இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அதெல்லாம் ஆட்டோட்ராப் தாவரங்கள் டேஷ் மற்றும் டேஷ் டேஷ் மற்றும் பச்சையம் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி தமக்கு தேவையான உணவை காற்று சூரிய ஒளி இதை பயன்படுத்தி தமக்கு தேவையான உணவை தாமை தயாரித்துக்குது உலகின் மிகப்பெரிய மலர் ரஃப்ளிஷியா ரஃப்ளிஷியா இது இந்தோனேஷியாவில் உள்ள இருக்கக்கூடிய மலைக்காடுகளில் வளரக்கூடியது இது ஒரு அரிய வகை தாவரமாக கருதப்படுகிறது பார்த்தீனியம் அப்படிங்கிறது ஒரு வகை செ இது செடி இது என்னென்னா திடீரென புதிய இடங்கள்லாம் வளரக்கூடிய ஒரு செடியாக இருக்குது இது பார்த்தோன்னா உடலுக்கு வந்து ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது வேளாண்மை நிலத்தில் வளரும்போது இந்த தாவரம் வந்து வேளாண்மையை பாதிக்கப்படுதாம் ஓகேங்களா வேளாண்மை நிலங்களில் அதிகமாக வளருது ஆனால் பாதிப்புக்குள்ளாகுது அது தொடர்றதுனால மனிதர்களுக்கும் ஒவ்வாமை ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு பார்த்தீனியம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் பேசிக் அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்ல டேஷ் மலர் உணவாக பயன்படுத்தி காலிஃப்ளவர் தான் உருளைக்கிழங்கின் எந்த பகுதிங்க வேறு பகுதி தான் நம்மளுக்கு உணவாக இருக்கப்படுது எந்த தாவரம் தண்டுகளில் உணவை சேமிக்கிறது டே எந்த தாவரம் உண தண்டுகளில் உணவை ச சேகரிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தண்டுகளில் அப்படின்னு பார்த்தா கீரைகள் இது எல்லாமே தண்டுகளில் உணவை சேகரிக்குது உணவாகும் தண்டுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதிகப்படியான உணவு தாவரங்கள் தண்டு பகுதியில் அதிகப்படியான உணவை சேகரிக்கிறது நாம் முன்னும் வெங்காயம் இஞ்சி உருளைக்கிழங்கு இது எல்லாமே நிலத்தின் அடியில் காணப்படும் தண்டுகள் ஆகும் ஓகே இது எல்லாமே தண்டு பகுதிகள் அப்படிங்கிறாங்க கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த இதெல்லாமே தண்டுகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா விதைகளில் இதெல்லாம் விதைகள் தான் தானியங்கள் இதில் நம்மளுக்கு என்ன சத்துக்கள் இருக்குதுங்க கார்போஹைட்ரேட் புரதங்கள் இது தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த சத்துக்கள் தான் விதைகளில் காணப்படக்கூடிய சத்துக்கள் பூமியில் அதிக நாள் வாழும் உயிரினம் மரம் மரங்கள் தான் அதிக நாள் வாழக்கூடியவை பூமியில் மூங்கில் மரங்கள் ஒரு நாளில் தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் அளவு வளரக்கூடியது மூங்கில் மரம் இலையின் முனைப்பகுதி இலையின் நுனின்னு சொல்லுவோம் எது முதன்மை உற்பத்தியாளர் தாவரம் குளிர்காலத்தில் மட்டுமே மலரும் பூ டிசம்பர் டிசம்பர் பூ அலங்கார தாவரத்தை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் பார்த்தோம்னா அலங்கார செடிகளாக மற்ற நாடுகளிலேருந்து வந்தது இதெல்லாம் இது பார்த்தா விசிறி வாழை தான் அலங்கார செடியாக கொண்டு வந்து வரப்பட்டது பின்வருமன உற்றல் எந்த தாவரத்தின் மலர் உண்ணக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தா காலிஃப்ளவர் காலிஃப்ளவர் ஓகே ஒளிச்சேர்க்கையின் போது என்ன உற்பத்தி செய்யப்படுகிறதுங்க குளோரோஃபில் பச்சையும் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது பசுந்தாவரங்கள் எந்த நிறமையை கொண்டுள்ளன பசுந்தாவரங்கள்லாம் பச்சை நிறத்தை தான் கொண்டிருக்கும் வெங்காயத்தின் தாவர வெங்காயம் தாவரத்தின் தண்டு பகுதியா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு மலரின் ஆண் பகுதி அப்படின்னு சொன்னா என்னதுங்க மகரந்த தாள் வட்டம் தான் ம மலரின் ஆண் பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் மகரந்த தாள் வட்டம் ஓகே உணவாக பயன்படும் விதைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னா வேர்க்கடலை சொல்லலாம் இதில் பார்த்தோம்னா சங்ககால வள்ளல்கள் தமிழ்நாட்டின் இயற்கை அமைப்பு போக்குவரத்து இதெல்லாமே 
யூனிட் எயிட்ல அடங்கக்கூடியதான் அது தமிழ்நாடு மட்டுமே பத்தி பார்க்க வேண்டியதுதான் இதெல்லாம் ஓகே இதுல பார்த்தோம்னா ஸ்டோரி சொல்ற மாதிரி இருக்கு இதுல இதை வந்து கடையில வள்ளல்கள் பத்தி தான் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு கடையில வள்ளல்கள் பத்தினா ஸ்டோரிஸ் தான் பல்வேறு இலக்கிய நயம் இலக்கிய நயம் வாய்ந்த செவ்வியல் பாடல்களை கொண்டுள்ள சங்க இலக்கியங்களை சங்ககாலம் பற்றி அறிவதற்கான முக்கிய ஆதாரம் ஸோ சங்ககாலம் பற்றி அறிவதற்கான மிக முக்கியமான ஆதாரமாக சொல்லப்படுறது என்னதுங்க சங்க இலக்கியங்கள் தான் ஸோ கடையில் வெள்ளல்கள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் போன டேர்ம் ஒன்ல கூட இதே தான் போட்டிருந்தாங்க பேகன் கா பாரி நெடுமுடிக்காரி ஆய் அதிகமான் நள்ளி மற்றும் வழுவில் ஓரி கடையில் வள்ளல்கள் இவங்க எங்க ஆட்சி பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தா மலைகள்ல தான் இவங்களுடைய ஆட்சி இருந்துச்சு எல்லாருமே கடையில் வள்ளல்களுடையதே மலைகள் தான் ஸோ பேகன் இடம் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா இது மயிலுக்கு போர்வை அதெல்லாம் ஒரு பழைய ஓல்டு கொஸ்டின் வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு இப்ப இனிமே நம்மளுக்கு கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் என்னவா இருக்கலாம் பேகன் என்ன டிஸ்ட்ரிக் மலை நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சது தான் டிஸ்ட்ரிக் பாத்துக்கோங்க என்ன டிஸ்ட்ரிக் பேகன் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பழனி மலை ஓகே பேகன் பழனி மலை மயில் பழனியில இருக்கும் இல்லையா அப்படி வச்சுக்கோங்களேன் மயில் பழனி மலை ஓகே பேகன் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி மலை பாரிவள்ளல் பரம்பு நாட்டை ஆட்சி செய்தார் இது என்னன்னு பாத்துக்கோங்க பரம்பு மலை இது வந்து பரம்பு மலையில தான் இருக்கு இந்த பரம்பு மலை தொடர் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிவகங்கை மாவட்டத்தில் தொடங்கி கேரளாவில் உள்ள பாலக்காடு வரை நீண்டுள்ளது ஸோ இது எங்க எதனுடைய எல்லை பார்த்துக்கோங்க சிவகங்கை மாவட்டத்துல இருந்து கேரளாவுள்ள பாலக்காடு வரைக்கும் பாரியினுடைய அந்த இது பரம்பு நாடு ஓகே ஸோ மூவேந்தர்கள் என்ன பண்ணாங்களாம் சேர சோழ பாண்டியர்கள் வந்து பரம்பு நாட்டை அவர்கள் முடியரசின் ஒரு பகுதியாக்க விரும்பினாங்க இதனால பாரி வந்து அவருடைய படைகளுக்கு எதிராக தனியாக போரிட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து தனித்தனியா போரிட்டு அவர் வந்து பாரிய பாரிய வந்து தோற்கடிக்க முடியல சோ என்ன பண்ணாங்கன்னா மூணு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து தாக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க மலைகளுக்கு மலைகளுக்குள் அமைந்த அந்த கடந்த காடுகள்ல பாரியின் படைகளை அவர்களால் தோற்கடிக்க முடியல அதனால பரம்பு நாட்டின் மலையடிவாரங்கள தண்ணீர் மற்றும் உணவுப் பொருட்களை மலையின் மேற் மேல் பகுதிக்கு செல்ல விடாமல் தடுத்தாங்க உணவு மற்றும் நீருக்காக மலையை விட்டு வெளியில் வரும்போது பாரிணி சரணடைவார் என்று மூவேந்தர்களும் நினைச்சாங்களாம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி நினைச்ச இது பண்ணும்போது இங் மேலேயே வந்து எல்லா வளங்களும் இருந்ததுனால அவங்க மேலே கிடைக்கக்கூடிய அதாவது மலைகளில் கிடைக்கக்கூடிய உணவுகள் மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் அவங்க மேலே ஏராளமான நீரோடைகள் இது எல்லாமே மலை மலைகள்லேயே கிடைச்சதுனால அவங்களுக்கு கீழே வர வேண்டிய அந்த எந்த விதமான சூழலும் இங்கே இல்லையாம் ஸோ அதனால மூவேந்தர்களும் அதை பார்த்து ஸோ மக்களுக்கு வந்து மக்களே இயற் இயற்கையே மக்களை பாதுகாக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல இருந்து பின்வாங்கி அவங்க கிளம்பி போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இந்த கதையில ஸோ இதுல என்ன முல்லைக்குடி ஓகே முல்லைக்கு தேர் பாரி கொடி படர்வதை கேற்ப ஒரு மரம் கூட அங்கே எல்லா போ அதாவது வழியில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு காட்டுக்குள்ளார் போயிட்டு இருக்கும்போது அங்கே வந்து முல்லைக்குடிக்கு எந்த மரமும் படர்வதுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தது பார்த்துட்டு அங்கே அந்த கொடி படுறதுக்காக தன்னுடைய தேரினை வழங்கியவர் ஓகே முல்லைக்கு தேர் பாரி அதிகமான் என்றழைக்கப்பட்ட மற்றொரு வள்ளல் அதியமானுடைய ஆட்சி பகுதி பாருங்க தர்மபுரி மாவட்டத்தில் தகடூர் என்ற மலைப்பாங்கான பகுதி ஓகே அவைக்கு நெல்லிக்கனி கொடுத்து சிறப்பித்தவர் சோ ஏரியா மட்டும் பாத்துக்கோங்க தர்மபுரி மாவட்டம் தகடூர் வழுவில் ஓரி ஓரி கொல்லி ஓரி ஒல்லி கொல்லி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க வழுவில் ஓரி கொல்லிமலை நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கொல்லிமலையின் ஒரு பகுதி வழுவில் ஓரி அப்படின்னா சிறந்த வில்லாற்றல் உடையவன் வில்லாற்றல் மிக்கவன் என்பது ஓரி சிறந்த வில்லாளான வில்லாளன் என்பதால் அந்த பெயரை பெற்றார் ஓகே ஸோ ஓரி அப்படிங்கிறது சிறந்த வில்லாளன் அப்படிங்கிறதுனால அந்த பேர் ஓரி அப்படின்ற பெயர் வந்திருக்கு அதான் வல்வில் ஓரி ஓரிக்கு கிடைச்ச அந்த வல்வில் வல்ல வில்லாற்றலில் வல்லவன் அதான் மதுரையின் தெற்கே அமைந்துள்ள பொதிகை பொதிகை மலையில் உள்ள ஒரு பகுதி மலைப்பாங்கான பகுதியை ஆண்டவர் யாருங்க ஆய் என்ற குறுநில மன்னர் 
ஓகே ஸோ ஆய் அவருடைய இது என்னதுங்க பொதிகை மலை எங்கே இருக்கு மதுரையின் தெற்கு பகுதி திருக்கோவிலூரில் உள்ள தொண்டை மண்டல பகுதியை நெடுமுடி காரி ஆட்சி செய்தார் ஸோ இது தொண்டை மண்டலம் எங்கிருக்கு திருக்கோவிலூரில் சேர அரசனின் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட தோட்டி மலை பகுதியை ஆண்டவர் நள்ளி தோட்டி மலை நள்ளி பாரி விலங்குகளிடம் அன்பு காட்டுதல் வேகன் இது எல்லாமே மாறி கொடுத்துருக்காங்க பொறுத்துக்க பாருங்க பாரி இயற்கையிடம் அன்பு காட்டுதல் ஏன்னா பாரி முல்லைக்கு தேர் வழங்கியவர் ஸோ பேகன் அப்படின்னா விலங்குகளிடம் அன்பு காட்டுதல் மயிலுக்கு போர்வை அதிகமான் மக்களை மதித்தல் ஏன்னா அவைக்கு நெல்லிக்கனி கொடுத்து மதித்தவர் வழிவில் ஓரி கைவினை கலைஞர்களை பெருமைப்படுத்துதல் ஸோ எந்த மாதிரியான ஆட்கள் வந்தாலும் அவங்கள அவங்கள பெருமைப்படுத்தி அவங்களுக்கு பரிசு வழங்குறதுதான் வழிவில் ஓரியோடைய சிறப்பு சங்ககாலம் பண்டை தமிழக வரலாற்றின் ஒரு காலகட்டம் வள்ளல் பிறரது நலனை மேம்படுத்துவதில் ஆர்வம் உடையவர்கள் செங்குத்தாள மலை மிக உயரமான மலை சாகாவரம் என்றென்றும் வாழ்ந்த கவிஞர் பாடல்கள் எழுதுவர் கைவினை கலைஞர் திறன் சார்ந்த தொழில் செய்வர் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் மூவேந்தர்களுள் ஒருவர் சேரன் சங்க கடையல் வள்ளல்கள் ஆட்சி செய்த பகுதி மலைப்பகுதி எந்த மாவட்டத்தில் பரம் பரம்பு நாடு இருக்குங்க சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பேகன் எந்த மலை ஆட்சி பண்ணவர் பழனி மலை அதிகமான ஒரு நெல்லிக்கனி அவையாருக்கு கொடுத்தார் ஆய் பொதிகை மலை அதிகமான் தருமபுரி மாவட்டம் வழிவில் ஓரி கொல்லிமலை பாரி சிவகங்கை மாவட்டம் பாரி பரம்பு நாடு சிவகங்கை தமிழ்நாட்டின் இயற்கை அமைப்பு ஸோ இதுதான் கொஞ்சம் முக்கியமான லெசன்ஸ் தமிழ்நாடு இந்தியாவின் தென்பகுதியில் உள்ளது இந்தியாவிலேயே பதினோராவது மிகப்பெரிய மாநிலம் வடக்கில் ஆந்திர பிரதேசம் மேற் வடமேற்கில் கர்நாடகா மாநிலம் தெற்கில் இந்திய பெருங்கடலையும் மேற்கில் கேரளாவையும் கொண்டுள்ளது கிழக்கில் வங்காள திருவிழாவையும் எல்லைகளாக இருக்கு இந்த மாநிலம் அதாவது தமிழ்நாடு இந்தியாவின் தென்முனையான கன்னியாகுமரி வரை விரிவடைந்துள்ளது கன்னியாகுமரி வங்காள விரிகுடாவும் இந்திய பெருங்கடலும் அரபிக்கடலும் சந்திக்கும் இடமாகும் ஸோ கன்னியாகுமரி கீழே எல்லாமே வங்காள விரிகுடா இந்திய பெருங்கடல் அரபிக்கடல் சந்திக்கக்கூடிய இடம் தான் கன்னியாகுமரி தமிழ்நாட்டின் வட எல்லையில் பலவேற்காடி ஏரி அமைந்துள்ளது தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டங்கள் இருந்தன சமீபத்தில் தான் தமிழக அரசு நிர்வாக வசதிக்காக என்ன என்ன இதை சேர்த்துச்சுன்னு பாருங்க கள்ளக்குறிச்சி செங்கல்பட்டு தென்காசி என மேலும் மூன்று மாவட்டங்களை பிரித்து தற்போது முப்பத்தி ஐந்து மாவட்டங்களாக இருக்கு கடைசியா பிரித்த மாவட்டங்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க கள்ளக்குறிச்சி செங்கல்பட்டு தென்காசி ஓகே ஆந்திர பிரதேசம் கர்நாடகம் கேரளா மற்றும் ஒடிசா ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய சென்னை மாகாணம் மதராஸ் என்று அழைக்கப்பட்டது இது நம்ம ஏற்கனவே நிறைய டைம் பார்த்தாச்சு ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல தெலுங்கு மொழி பேசும் பகுதி ஆந்திர பிரதேசமாக உருவாச்சு அதுக்கப்புறம் அதே போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல பார்த்தா மலையாளம் மற்றும் கன்னட மொழிகள் பேசப்படும் பகுதிகள் முறையே கேரளா மற்றும் மைசூர் என பிரிக்கப்பட்டது ஐம்பத்தி ஆறுல ஓகே தமிழ்நாட்டின் இயற்கை அமைப்பு நான்கு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுது என்னதுங்க மலைகள் பீடபூமிகள் சமவெளிகள் கடற்கரை அப்படின்னு நான்கு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுது மலைகள் பார்த்தோம்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையும் கொண்ட இதுதான் நம்மளுடைய இயற்கை அமைப்பு அதாவது தமிழ்நாட்டில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் இருக்கு இது வந்து தமிழகத்தில் உள்ள நீலகிரி நீலகிரி மலைத்தொடரில் தான் இந்த இரு மலைகளும் சந்திக்கக்கூடிய இடமாக இருக்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையும் சந்திக்கும் இடம் நீல் நீலகிரி மலைத்தொடர் ஓகே நீலகிரி மலைத்தொடரின் மிகப்பெரிய சிகரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொட்டப்பெட்டா தமிழகத்தில் உதகமண்டலம் கொடைக்கானல் கொல்லிமலை கோத்தகிரி ஏற்காடு இதெல்லாம் மலை மலைவாழ் இடங்கள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளைப் போல கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் போதிய மலைப்பொழிவினை பெறுவது இல்லை மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் தான் அப்ப நம்மளுக்கு அதிக மலைப்பொழிவை கொடுக்குது இம்மலைகளில் தொடர்ந்து இதில் என்னென்ன விளையுது அப்படின்னா தேயிலை காஃபி வாசனை பொருட்கள் இதெல்லாம் இங்கே பயிரிடப்படுது தமிழ்நாட்டில் தாவர இனங்களும் விலங்கினங்களும் ஃப்ளோரா ஆண்டு 
பூனா இதெல்லாமே அதிக அளவில் காணப்படுகிறது தாவர விலங்குகள் இந்த மாநிலத்துல மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள்ல முதுமலை தமிழ்நாட்டின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள்ல என்னென்ன சரணாலயங்கள் இருக்குன்னு பாருங்க முதுமலை வனவிலங்கு சரணாலயம் இந்திரா காந்தி வனவிலங்கு சரணாலயம் ஆனைமலை தேசிய பூங்கா இதெல்லாம் மேற்கு தொடர்ச்சியில் மலையில் அமைந்திருக்க கூடியது ஓகே பல வகையான தாவர வகைகள் காணப்படுது குறிஞ்சி அப்படிங்கிற ஒரு இதெல்லாம் நம் குறிஞ்சி மலர் இதான் இருக்கு சோ இது பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பொறுக்கக்கூடியது இது வந்து மருத்துவ குணமுடையது இதெல்லாம் முன்னாடி பார்த்தோம் நம்ம பீடபூமிகள் பீடபூமிகள் ரொம்ப முக்கியம் பாராமகால் பீடபூமி கோயம்புத்தூர் பீடபூமி மதுரை பீடபூமி இது அப்படின்னு தமிழ்நாட்டுல வந்து மூணு பீடபூமிகள் இருக்கு இந்த பீடபூமிகளுக்கு இடையே அதிக அளவுல சிறிய மலை குன்றுகளும் இருக்கு ஓகே இந்த மாதிரியான பீடபூமிகளுக்கு இடையே இதுல ஈரோட்டுல உள்ள சென்னிமலை இவற்றில் ஒன்று இந்த மலை குன்றுகள்ல தமிழ்நாட்டில் உள்ள சமவெளி பகுதிகளை ஆற்று சமவெளி பகுதிகள் கடற்கரை சமவெளி பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் ஆற்று சமவெளிகள் அப்படின்னு பார்த்தா பாலாறு செய்யாறு பெண்ணை வெள்ளாறு இதெல்லாம் இந்த ஆறுகள்லாம் வடக்கு சமவெளிகளை உருவாக்குகிறது மத்திய ஆற்று சமவெளிகள் காவிரி மற்றும் அதன் கிளை ஆறுகளால் உருவாக்கப்படுகிறது வைகி ஆறு மற்றும் தாமிரபரணி ஆறு தெற்கு சமவெளிகளை உருவாக்குகிறது செய்யாறு பாலாற்றின் ஒரு கிளையாறு பருவகால ஆறான இது திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை மாவட்டத்துல இருக்கக்கூடியதான் இந்த செய்யாறு நம்மளுக்கு இருக்கு தெரியும் சோ ஓகே இதுல என்ன பாக்குறதுனா வடக்கு சமவெளிகளை உருவாக்கக்கூடிய ஆறுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாலாறு செய்யாறு பெண்ணை வெள்ளாறு இதுல மத்திய ஆற்று சமவெளிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மத்திய ஆற்று சமவெளிகள் காவிரியும் அதன் கிளையாறுகளும் இது தெற்கு சமவெளிகளை உருவாக்கக்கூடியது ஆறுகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வைகை ஆறு தாமிர பரணியும் ஓகே சோ சமவெளிகள் அப்படின்னாவே என்னதுங்க சமமான நிலப்பரப்புகளை உடைய சமவெளிகள் அங்க பசுமைதான் இருக்கும் கடற்கரை சமவெளிகள் சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை விரிந்துள்ள தமிழக கடற்கரை சமவெளிகள் சோழ மண்டல கடற்கரை சமவெளிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது பாத்துக்கோங்க சோ தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த கடற்கரை சமவெளிகள் என்னன்னு சொல்றாங்க சோழ மண்டல கடற்கரை சமவெளிகள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இந்தியாவிலேயே மூன்றாவது நீளமான கடற்கரை பகுதியை தமிழகம் கொண்டுள்ளது சோ மூன்றாவது பிளே இடத்துல தமிழ்நாட்டில் வரக்கூடிய அந்த கடல் அது வந்து இந்திய அளவுல நீளமான கடற்கரையை கொண்ட இடத்துல மூணாவது இடத்துல இருக்கு இந்த கடற்கரை பகுதி சென்னையிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை நின்றிருக்கு ராமநாதபுரத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் பாம்பன் தீவு மன்னர் மன்னார் வளைகுடாவையும் பாக்னீர் சந்தையையும் பிரிக்கிறது ஓகே சோ இந்த பாம்பன் தீவு தான் எதை பிரிக்குதுங்க மன்னார் வளைகுடாவையும் பாக்னீர் சந்தையையும் பிரிக்கக்கூடியது பாம்பன் தீவு இது தமிழ்நாட்டின் கடற்கரை பகுதியில பதிமூன்று மாவட்டங்கள் அமைந்துள்ளன மொத்தமா கடற்கரை பகுதிகள்ல இன்க்ளூட் ஆகுறது பதிமூணு மாவட்டங்கள் இன்க்ளூட் ஆகுது குறிப்பிடத்தக்க சில கடற்கரைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ்நாட்டுல மெரினா கடற்கரை உலகிலேயே இரண்டாவது மிக நீளமான நகர்ப்புற கடற்கரை ராமேஸ்வரம் கடற்கரை அதன் கிழக்கு அதாவது அழகிற்கு பெயர் பெற்ற ராமேஸ்வரத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கடற்கரை வந்து அழகான இது அப்படின்னு சொல்லப்படுது கன்னியாகுமரி அப்படின்னா கடற்கரை வந்து கடல் நீருக்கு மேலே அழகாக தெரியும் சூரிய உதயத்திற்கும் சூரிய மறைவிற்கும் பெயர் பெற்றது கன்னியாகுமரியில் இருக்கக்கூடிய கடற்கரை இந்தியாவில் முதல் கடல் பாலம் கடற்பாலம் இந்தியாவின் முதல் கடற்பாலம் ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள பாம்பன் பாலம் இது எப்ப திறக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த பாம்பன் பாலம் திறக்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் திருச்சிராப்பள்ளியில் உள்ள மலைக்கோட்டை மிகவும் புகழ்பெற்ற செங்குத்தான பாறை ஓகே திருச்சி மலைக்கோட்டை ரொம்ப பேமஸ் ஆனது சோ இது எப்படிங்க செங்குத்தான பாறையை கொண்டதாக இருக்கு திருச்சி மலைக்கோட்டை அருவிகள் மலையிலிருந்து ஆற்று நீர் செங்குத்தாக கீழே விழுவதுதான் அரு அருவி அப்படின்னு சொல்றோம் தமிழ்நாட்டுல பல அருவிகள் இருக்கு அதுல பார்த்தோம்னா ஒகேனக்கல் அருவி ஒகேனக்கல் அருவி எங்க இருக்கு தர்மபுரி மாவட்டத்துல காவிரி காவிரி ஆறு தான் காவிரி ஆற்றின் மீது அமைந்துள்ளதுதான் இந்த ஒகேனக்கல் குளிக்கும் இடங்கள் படகு சவாரிகள் போன்றவற்றிற்கு இவ்விடம் பெயர் பெற்றது இந்த அருவியானது பல சுற்றுலா பயணிகளை ஆண்டு முழுவதும் கவரக்கூடியதாக இது இருக்கு ஐந்தருவி ஒகேனக்கல் அருவி இதெல்லாம் குற்றாலம் தென்காசியில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பாயும் சிற்றாற்றின் மீது அமைந்துள்ளது சோ குற்றா அருவிகள் இருக்கு அருவி எந்த ஆற்றின் மீது இருக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே சோ இங்க பார்த்தோம் நம்மள ஒகேனக்கல்னா காவிரி குற்றாலம் குற்றாலம் வந்து என்ன சொல்றாங்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பாயும் அந்த சிற்றாற்றின் மீது இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல மொத்தம் ஒன்பது அருவிகள் இருக்கு குற்றால அருவியில மொத்தம் ஒன்பது அருவிகள் இருக்கு அதுல 
பேரறிவி ஐந்தறிவி புலியறிவி இதெல்லாம் புகழ்பெற்ற அறிவிகள் சுருளி அருவி தேனி மாவட்டத்தில் இருக்கு இந்த அருவி வந்து தொடர்ச்சியாக உள்ள பாறைகளின் மீது விழுமா சோ இது அருவி எங்க இருக்கு தேனி மாவட்டம் அது முக்கியம் வட்டப்பாறை அருவி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கு இது அனைத்து பகுதிகளிலும் காடு இந்த அருவியில் இருக்கு இது வந்து காடுகளால் சூழப்பட்டிருக்கு இந்த அருவி இங்கு மக்கள் இயற்கை குளியல் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் ஸோ இந்த அறிவியலையும் மக்கள் அனுமதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது தமிழ்நாட்டின் காலநிலை தமிழ்நாடு வெப்பமண்டல காலநிலையை கொண்டிருப்பதால் இங்கே கோடை காலத்திற்கும் குளிர் காலத்திற்கும் மிகவும் குறைந்த அளவிலேயே வேறுபாடு இருக்கு கோடை காலத்தில் பார்த்தா நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரை அதிகரிக்கும் தமிழ்நாடு அதன் இட அமைப்பின் அமைப்பினை அடிப்படையாக கொண்டு ஆண்டு முழுவதும் இதமான குளிருடன் வெப்ப மற்றும் ஈரப்பதமான வானிலையை கொண்டிருக்குது தமிழ்நாடு வந்து என்னதுங்க பருவமழையை சார்ந்த ஒரு மாநிலம் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறதுனால பருவமழை பொய்க்கும் காலங்களில் வறட்சியை எதிர்கொள்ள நேரிடுகிறது ஸோ கடந்த வருடம்லாம் பார்த்துருப்போம் எந்த அளவுக்கு வறட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா மழை பொய்த்து போனதுனால தமிழ்நாட்டின் பருவ காலங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குளிர்காலம் குளிர்காலம் ஜனவரியிலேருந்து பிப்ரவரி கோடை காலம் மார்ச் டு மே தென்மேற்கு பருவக்காற்று ஜூன் டு செப்டம்பர் வடகிழக்கு பருவக்காற்று அக்டோபர் டு டிசம்பர் பார்த்துக்கோங்க ஸோ குளிர்காலம் அப்படிங்கும் போது இங்கே நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படியே ஆர்டர் வைஸாக நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மே மாதத்தில் மிக அதிக அளவு வெப்பமாக நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் திருத்தணியில் பதிவு செய்யப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி மூணுல நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ தமிழ்நாடு முழுவதும் பல வகையான காடுகள் இருக்கு பெரும்பாலான காடுகள் மலைத்தொடர்களை ஒட்டியே இருக்கு இந்த காடுகளில் பார்த்தோம்னா பல வகையான மரங்கள் இருக்கு மரங்களில் வந்து உச்சியில் அதாவது மரங்கள் உய மிக உயர்ந்த மரங்கள் வான் உயர்ந்த மரங்கள் அப்படிங்கிற மிக மிக உயர்ந்த மரங்கள் வளர்ந்து செழித்த மரங்கள் இருக்கு இல்லையா அது உச்சியில் கிளைகள் வந்து என்ன பண்ணுது ஒன்றை ஒன்று பின்னி ஒரு சங்கிலி போல உருவாகி அந்த நிலத்துக்குள்ளார வந்து ஒரு சூரிய ஒளியே படாத அளவுக்கு இருக்கும் அந்த அப்படிப்பட்ட அந்த சூழலுக்கு என்னன்னு பேருங்க விதானம் அப்படின்னு பேரு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ சூரிய ஒளி அந்த காடுகளுக்குள்ளார சூரிய ஒளியே எதுவுமே படாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த சூழல் நிறைந்த பகுதிக்கு தான் விதானம் அப்படின்னு பேரு இது காடுகள் இதன் அடிப்படையில் காடுகள் வந்து பிரிக்கப்படுது என்னன்னு மிகவும் அடர்த்தியான காடுகள் எங்க இருக்கு மிதமான அடர்த்தி கொண்ட காடுகள் திறந்தவெளி காடுகள் இதெல்லாம் எங்க இருக்கு மிகவும் அடர்த்தியான காடுகள்லாம் இந்த டைப்ல இருக்கக்கூடிய காடுகள் இது எங்க இருக்குன்னா நீலகிரி மலைகள் கோயம்புத்தூர் திருநெல்வேலி ஈரோடு இந்த பகுதிகளில் இருக்கக்கூடியது ஓகே மிகவும் அடர்த்தியான காடுகள் மிதமான அடர்த்தி கொண்டது நீலகிரி மலைகள் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு கிருஷ்ணகிரி இந்த இடங்கள்ல இருக்கு திறந்தவெளி காடுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சேலம் வேலூர் தருமபுரி இந்த இடங்கள்ல இருக்கு பசுமை பாரா காடுகள் எப்பொழுதும் பசுமையா இருக்கக்கூடிய காடுகள் தான் பசுமை பாரா காடுகள் அதாவது எவர் கிரீன் ஆல்வேஸ் கிரீன் அப்படின்னு சொல்றது ஓகே இந்த காடுகளில் உள்ள மரங்கள் இலைகள் எப்பொழுதுமே பசுமையா இருக்கு தமிழ்நாட்டில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டி உள்ள மாவட்டங்களில் திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி நீலகிரி கோயம்புத்தூர் இந்த இடங்கள்ல இந்த மாதிரியான காடுகள் இருக்கு அதாவது எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் வந்து எங்கெல்லாம் இருக்குங்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்கள் எதெல்லாம் திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி நீலகிரி கோயம்புத்தூர் இந்த இடங்கள்லாம் என்ன இருக்கு பசுமை மாறா காடுகள் இருக்கு ஓகே இலையுதிர் காடுகள் டெசீரியஸ் ஃபாரஸ்ட் எங்க இருக்குன்னா இது வந்து பொதுவா என்ன சொல்றாங்க பசுமை மாறா காடுகளுக்கு அருகில தான் இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எல்லாமே பெரும்பாலும் மலையின் கீழ்பகுதி மலைகளுடைய அந்த கீழ்பகுதிகளால் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அலையாத்தி காடுகள் டைடல் ஃபாரஸ்ட் அலையாத்தி காடுகளை சதுப்பு நில காடுகள் அப்படின்னு அழைக்கிறோம் இந்த சதுப்பு அப்படின்னு வார்த்தைக்கு என்ன பேருங்க எளிதாக நீர்வடியும் தாழ்வான நிலப்பகுதி அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த மாதிரி கா காடுகள் வந்து கடற்கரை பகுதிகள் மற்றும் ஆற்று படுக்கை படுகைகளில் தான் இது வந்து அதிகமாக காணப்படுது தமிழ்நாட்டில் சிதம்பரத்துக்கு அருகே உள்ள பிச்சாவரத்தில் தான் அலையாத்தி காடுகள் அமைந்துள்ளன ஸோ அலையாத்தி காடு எங்கே இருக்குங்க பிச்சாவரத்தில் இருக்கு எந்த இடம் சிதம்பரத்துக்கு பக்கத்தில் எந்த இடத்துக்கு பக்கம் சிதம்பரத்து பக்கம் ஸோ மலைத்தொடர்கள்லாம் என்னங்க தொடர்ச்சியான மலைகள் சொல்லுவோம் வறட்சியின குறைந்த மலைபலு உள்ள மலைபு அந்த இது வானிலை இது எல்லாமே சொல்லுவோம் அதாவது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு தேவையான விஷயம் அதை சொல்லியிருக்காங்க பின்வருவன ஒற்றுல் எந்த வனவிலங்கு சரணாலயம் தமிழ்நாட்டில் உள்ளது இதுல பார்த்தோம்னா முதுமலை வனவிலங்கு சரணாலயம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடியது மக் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையும் சந்திக்கும் இடம் நீலகிரி மலை மரங்களின் உச்சிக்கு கிளைகள் இணைந்து ஒரு சங்கிலி போல உருவாதற்கு பெயர் என்ன சொன்னாங்க விதானம் அப்படின்னு பேரு தமிழ்நாட்டில் எந்த மாதிரியான காலநிலைங்க 
மிதமான வெப் மித வெப்ப மண்டல காலநிலை தான் நம்மளுக்கு நல நிலவிக்கிட்டு இருக்கு பசுமை மாறாக்காடுகள் அதிக மலைபொழி உள்ள இடங்களில் காணப்படும் தமிழ்நாட்டின் மலைத்தொடர்கள் தமிழ்நாட்டின் மலைத்தொடர்கள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் சுருளி அருவி எங்க இருக்குன்னு பார்த்தோங்க தேனி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தான் சுருளி அருவி இந்தியாவின் முதல் கடற்பாலம் பாம்பன் பாலம் தான் பிச்சாவரம் அலையாத்தி காடுகள் தமிழ்நாட்டின் கடற்கரை பகுதி இந்தியாவிலேயே மூன்றாவது நீளமானது நெக்ஸ்ட் போக்குவரத்து லெசன் ஓகே போக்குவரத்தின் வகைகள் என்னன்னா சாலை வழி ரயில் வழி நீர் வழி வான்வழி ஸோ ஆரம்ப காலத்தில் அதாவது நான் மக்கள் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க நடந்து போனாங்க அதுக்கப்புறம் மாட்டு வண்டி பயன்படுத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் சைக்கிள் பயன்படுத்தினாங்க அதாவது மிதிவண்டி மிதிவண்டி பயன்படுத்துறது ஓகே அதுக்கப்புறம் நிலத்தின் வழியாக போக்குவரத்து இந்த போ இந்த மாதிரி போக்குவரத்து அதுக்கப்புறம் காலங்காலமாக தொடர்ந்து எந்த லெவலில் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கு சாலை போக்குவரத்து தான் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மூளை முடுக்குகளை எல்லாம் இணைக்கிறது தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் நேஷனல் ஹைவேஸ் இது நாட்டில் உள்ள முக்கிய நகரங்களை இணைக்கும் நெடுஞ்சாலைகள் எடுத்துக்காட்டா என்ன சொல்றாங்க தேசிய நெடுஞ்சாலை ஃபார்ட்டி ஃபோர் அதாவது என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மிக முக்கியமானது ஸ்ரீநகர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த நெடுஞ்சாலைக்கு பேர் தான் என்னதுங்க என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இதெல்லாம் நம்ம தனியாவே பார்ப்போம் இதெல்லாம் படிச்சாகணும் ஏன்னா வந்து அதெல்லாம் கேட்கறாங்க நம்மளுக்கு குறுகிய தொலைவு கொண்டது எது எதெல்லாம் இணைக்கக்கூடிய எந்தெந்த ஊரை இணைக்கக்கூடியது ஸோ அதெல்லாம் இந்த மாதிரி டைப்பில் நம்ம பார்த்தாகணும் என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரொம்ப முக்கியமானது ஸ்ரீநகர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரை இணைக்கக்கூடிய தேசிய நெடுஞ்சாலை தங்க நாற்கரை சாலையானது இந்தியாவின் நான்கு முக்கிய நகரங்களான சென்னை மும்பை டெல்லி மற்றும் கொல்கத்தா நகரங்களை இணைக்கிறது ஓகே மாநில நெடுஞ்சாலைகள் ஸ்டேட் ஹைவேஸ் இது வந்து மாநிலத்திற்குள் உள்ள முக்கியமான நகரங்களை இணைக்கக்கூடியது ஒரு மாநிலத்துக்குள்ளாரையே இருக்கக்கூடியது மாநகர நெடுஞ்சாலைகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது எஸ்ஹெச் ஃபோர் என்பது ஆர்காட்டிலிருந்து விழுப்புரம் அதாவது எஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னு நம்மளை இங்கே தெரிஞ்சிடும் இங்கே நேஷனல் என் ஓகே ஆர்காட்டிலிருந்து விழுப்புரம் வரை செல்லும் மாநில நெடுஞ்சாலை தான் எஸ்ஹெச் ஃபோர் ஆர்காடு டு விழுப்புரம் மாவட்ட சாலைகள் இது மாவட்ட சாலைகள் என்ன சொல்றாங்க ரெண்டு வகைப்படும் அப்படிங்கிறாங்க முக்கிய மாவட்ட சாலைகள் பிற மாவட்ட சாலைகள் மெயின் டிஸ்ட்ரிக் ரோட்ஸ் இங்க அதர் டிஸ்ட்ரிக் ரோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகைப்படுது இது மாவட்டத்தில் உள்ள சந்தைகளையும் அலுவலகங்களையும் இணைக்கக்கூடியதாக இந்த சாலைகள் இருக்கு மாவட்ட சாலைகள் கிராம சாலைகள் அப்படின்னா ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கிறது இந்த சாலை வந்து கிராமங்களே ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்குது மேலும் அவற்றிற்கு அருகில் உள்ள பிற முக்கிய சாலைகளையும் இணைக்கக்கூடியதாக இந்த கிராம சாலைகள் இருக்கு பேருந்து இந்திய மக்களின் மிக முக்கியமான ஒரு சாலை போக்குவரத்து சாதனம்னா பார்த்தோம்னா பேருந்து தான் பேருந்துகள் அந்தந்த மாநில அரசால் தான் நிர்வகிக்கப்படுது மாநில அரசுகள் குளிரூட்டப்பட்ட மற்றும் தூங்கும் வசதி கொண்ட பேருந்துகளும் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கு ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய பேருந்து நிலையம் அப்படின்னா சென்னை புறநகர் பேருந்து நிலையம் தான் ஓகே கோயம்பேட் அதுதான் சென்னையில் உள்ள இந்த புறநகர் பேருந்து நிலையம் தான் ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு பேருந்து நிலையம் ஓகே விரைவான பேருந்து போக்குவரத்து அமைப்பு உயர்தர வசதி கொண்ட பேருந்து போக்குவரத்து இதுதான் விரைவான போக்குவரத்து அதாவது போக்குவரத்துக்கு விரைவாக செல்லக்கூடிய ஒரு பேருந்து போக்குவரத்தா இருக்கு ஹைவேஸ் பைபாஸ் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதனால் விரைவான பேருந்து போக்குவரத்து அமைப்புக்கு அதுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த சாலைகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு நிறைய இடங்கள்ல இவ அமைப்பு பேருந்து போக்குவரத்துகளுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய சாலைகளை அமைத்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுறது ரயில் போக்குவரத்து இது தெரியும் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே மும்பை டு தானா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணுல முதல் இரும்பு பாதை தமிழ்நாட்டில் மிக பழமையான ரயில் நிலையங்களில் ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் ராயபுரத்தில் கட்டப்பட்டது சோ இது நம்மளுக்கு கொஸ்டின் தமிழ்நாட்டில் மிக பழமையான ரயில் நிலையங்கள் ஒண்ணு என்னதுங்க ராயபுரம் இது எப்ப நிறுவப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஃபர்ஸ்ட்டு விட்டதே நம்மளுக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணுல தான் இது ஐம்பத்தி ஆறுல இது கட்டப்பட்டிருக்கு ஆரம்ப காலங்களில் நீராவி இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு ரயில் போக்குவரத்தானது கடந்த நூத்தி எழுபது ஆண்டுகளில் நீராவி இயந்திரங்களிலிருந்து அதிவேக ரயில் வண்டிகள் வரை 
மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு இந்தியாவின் இது இந்த வளர்ச்சி வந்து இந்தியாவின் முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுத்திருக்கு ஸோ தமிழ்நாட்டிலேருந்து செல்லும் முக்கிய ரயில் இணைப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஹிம்சாகர் விரைவு வண்டி வண்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கன்னியாகுமரி டு ஜம்மு வரைக்கும் தமிழ்நாடு விரைவு வண்டி சென்னை டு புதுடெல்லி திருக்குறள் விரைவு வண்டி கன்னியாகுமரி டு புதுடெல்லி கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் கோரமண்டல் விரைவு வண்டி சென்னை டு கொல்கத்தா சென்னை விரைவு வண்டி சென்னை டு மும்பை புறநகர் ரயில் நகரத்தின் வெவ்வேறு இடங்கள் புறநகர் வந்து புறநகர் ரயில்கள் இது வந்து வெவ்வேறு இடங்கள்லையும் இணைக்கக்கூடியதாக இருக்கு இந்தியாவின் முதல் நவீன விரைவு ரயில் போக்குவரத்து அமைப்பு கொல்கத்தா மெட்ரோ ரயில் அமைப்பான் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த அதாவது புறநகர் ரயில்கள் அப்படின்னு அந்த சொல்லப்படக்கூடிய நகருக்குள்ளாரே இருக்கக்கூடிய அந்த நகரத்தின் வெவ்வேறு இடங்களை நகரத்துக்குள்ளேயே போய் வரக்கூடிய அந்த நகரத்தின் வெவ்வேறு இடங்களை இணைக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடியது அந்த புறநகர் ரயில்கள் இது ஃபஸ்ட்டு எங்கே அமைச்சாங்க அப்படின்னா கொல்கத்தாவில் ஓகே சென்னையில் மெட்ரோ ரயில் அமைப்பு ஆயிர சாரி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் தொடங்கப்பட்டிருக்கு சென்னை மெட்ரோ ரயில் இந்தியாவின் ரயில் போக்குவரத்து உலகிலேயே நான்காவது மிகப்பெரிய போக்குவரத்து இந்தியாவில் ஸோ உலக அளவில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரயில் போக்குவரத்து நான்காவது பிளே பிளேஸில் இருக்கு மேற்கு வங்காளத்தில் உள்ள டார்ஜிலிங் ஹிமாலயன் ரயில் ஓர் உலக பாரம்பரியமிக்க தளமாகும் இது இந்தியாவிலேயே நீராவி மூலம் இயக்கப்படும் ஒரே ரயில் போக்குவரத்து ஒரே ஓகே இந்தியாவிலேயே நீராவி மூலம் இயக்கக்கூடிய ஒரே ரயில் போக்குவரத்து எதுங்க டார்ஜிலிங் ஹிமாலயன் ரயில் டார்ஜிலிங் ஹிமாலயன் ரயில் இது உலக பாரம்பரியமிக்க தளம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இது எங்க இருக்கு மேற்கு வங்கத்துல நீர்வழி போக்குவரத்து இந்தியா மிக நீண்ட கடற்கரையை கொண்டிருக்கு எனவே துறைமுகங்கள் வர்க்க வர்த்தகத்திற்கான மிக முக்கிய மையங்களாக திகழக்கூடியதாக இருக்கு பெருங்கடல்கள் அல்லது கடலோர நீர்வழி போக்குவரத்து இந்தியாவின் பதிமூன்று பெரிய துறை இந்தியாவில் மொத்த எவ்வளவு துறைமுகங்கள் இருக்குங்க பதிமூன்று துறைமுகங்கள் பெரிய துறைமுகங்கள் இருக்கு அதுல பார்த்தோம்னா மிக முக்கியமா சொல்லப்படுறது எண்ணூர் சென்னை மற்றும் தூத்துக்குடி இந்த மூணு முக்கிய துறைமுகங்களும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு இது கப்பல் போக்குவரத்து கழகம் என்பது அரசாங்கத்திற்கு சொந்தமான ஒரு நிறுவனம் தான் கப்பல் போக்குவரத்து இவை நாட்டில் உள்ள அனைத்து கடல் போக்குவரத்து உள்கட்டமைப்புகளையும் நிர்வகிக்கிறது கப்பல் போக்குவரத்து நீர்வழி போக்குவரத்து அப்படின்னா படகு அதிவேக படகு கப்பல் மூலம் நடைபெறுகிறது நீர்வழி போக்குவரத்து தமிழ்நாட்டில் படகுகள் மீன்பிடிப்பதற்காக பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது படகுகள் வான்வழி போக்குவரத்து உலகின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு மிக விரைவாக பயணம் செய்ய உதவுதான் வான்வழி போக்குவரத்து ஆசியாவின் முதல் விமான சேவை இந்தியாவின் அஞ்சல் மற்றும் தந்தித்துறையால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது பார்த்துக்கோங்க ஆசியாவின் முதல் விமான சேவை எதால் தொடங்கப்பட்டது இந்தியாவின் அஞ்சல் மற்றும் தந்தித்துறை எந்த துறையாலங்க அஞ்சல் துறை மற்றும் தந்தித்துறையால் தொடங்கப்பட்டது தான் இந்த முதல் விமான சேவை இது எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலுல இதன் மூலம் என்ன பண்ண அலகாபாத்திலிருந்து நைனிக்கு கங்கை ஆற்றை கடந்து செல்ல கடந்து அஞ்சல் கொண்டு செல்லப்பட்டது ஓகே ஸோ இந்த சேவை விமான சேவை மூலமா அலகாபாத்திலிருந்து நைனிக்கு கங்கை ஆற்றை கடந்து கங்கை ஆற்றை தாண்டி கொண்டு போய் கொடுக்க வேண்டியதா கொடுக்க பயன்படுத்து தமிழகத்தில் சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை திருச்சிராப்பள்ளி ஆகிய இடங்களில் நான்கு சர்வதேச விமான நிலையங்கள் உள்ளன ஓகே சர்வதேச விமான நிலையங்கள் எங்கெங்க இருக்குங்க சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை திருச்சிராப்பள்ளி விமான போக்குவரத்து உள்நாட்டிலும் உலகெங்கிலும் உள்ள முக்கிய நகரங்களை இணைப்பதில் பெரும்பங்கு வகிக்குது உள்நாடு மற்றும் உலகெங்கிலும் ஓகே ஹெலிகாப்டர் குறுகிய தூரத்திற்கு பயணம் செய்ய பயன்படுத்தப்படுது ஹரித்வார் பத்ரிநாத் கோதர்நாத் டார்ஜிலிங் போன்ற மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் பயணம் மேற்கொள்வதற்கு ஹெலிகாப்டர் பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்தியாவிலேயே முக மிக உயரமான ஹெலிபேட் சியாச்சின் பனிப்பாறையில் உள்ளது இது கடல் மட்டத்திலிருந்து இருபத்தி ஓராயிரம் அடி உயரத்தில் உள்ளது ஹெலிபேட் ஓகே ஹெலிகாப்டர் இருக்கக்கூடிய அந்த தளத்துக்கு பேர் தான் ஹெலிபேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எங்க இருக்கு இரு எவ்வளோ உயரங்க இருபத்தி ஓராயிரம் அடி உயரத்தில் இருக்கு இருக்குது இதுதான் இந்தியாவிலேயே மிக உயரமான ஹெலிபேட் இது இது சியாச்சின் பனிப்பாறையில் இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு 
வேளாண் துறை அதாவது போக்குவரத்தின் நன்மைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேளாண்க்கு எந்த அளவுக்கு இப்போ ஒரு பொருள் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அந்த பொருளை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு பயன்படுது வர்த்தக வளர்ச்சி அப்படின்னா ஒரு நாட்டின் வர்த்தகத்தை மேம்படுத்த உதவுது ஒரு நாட்டின் ஏற்றுமதி இறக்குமதியில முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடியது போக்குவரத்து தான் சுற்றுலாவை மேம்படுத்துது பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த மக்கள் வந்து மற்ற நாடுகளுக்கு பயணம் செய்ய உதவுது நல்ல போக்குவரத்து அமைப்பு இல்லாமல் சுற்றுலாவை மேம்படுத்துவது அப்படிங்கிறது ஒரு சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயம்தான் ஓகே ஹெலிபேட் அப்படின்னா ஹெலிகாப்டர்கள் தரையிறங்கக்கூடிய அந்த தளத்துக்கு தான் ஹெலிபேட் அப்படின்னு சொல்லப்படும் ஓகே நீர்வழி போக்குவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு கப்பல் தான் இரும்பு பாதை முதல் இரும்பு பாதை அமைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு தங்க நாற்கரை சாலை முக்கிய நகரங்களில் ஒண்ணு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தங்க நாற்கரை சாலையில சென்னையும் ஒரு இதுதான் ஸோ இங்க பார்த்தோம்ல நான்கு இடங்கள் தங்க நாற்கரை சாலை அப்படிங்கிறது சென்னை மும்பை டெல்லி மற்றும் கொல்கத்தா இதுதான் நான்கு முக்கிய இந்த தங்க நாற்கரை சாலைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சாலைகள் ஓகே பழமையான போக்குவரத்து அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுல எல்லாமே பழமையான போக்குவரத்து எதுன்னு இது அதுல வந்து இதுல லெசன்ல குறிப்பிட்டு சொல்லல பழமையான போக்குவரத்து பார்த்தா மனிதன் ஃபர்ஸ்ட் நடந்தா அதுக்கப்புறம் மாட்டு வண்டி பயன்படுத்தப்பட்டது அதுக்கப்புறம் மிதி வண்டி பயன்படுத்தப்பட்டது அப்புறம் கப்பல் போக்குவரத்து வகைகள் எத்தனை வகைகளாக இருக்குங்க நான்கு வகைகள் போக்குவரத்து வகைகள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சர்வதேச விமான நிலையம் இதுல ரெண்டும் இருக்கு ஆனா ஆப்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்க கொடுத்துருக்கிற ஆன்சருக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம எடுக்க முடியும் இங்க சென்னைக்கு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள மிக்கு முக்கிய கப்பல் துறைமுகம் கப்பல் துறைமுகம் சென்னையில இருக்கு ஓகே ஸோ நம்ம இதை எடுத்துக்கணும் திருச்சி தான் எடுக்க முடியும் இந்த இடத்துல சர்வதேச விமான நிலையம் திருச்சி முக்கியமான மக்கள் போக்குவரத்து அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளுக்கு பேருந்து தான் மக்கள் அதிகமா பயன்படுத்துறாங்க கன்னியாகுமரியில இருந்து ஜம்மு வரை செல்லும் ரயில் என்னதுங்க ஹிம்சாகர் விரைவு ரயில் தான் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மிக முக்கிய கப்பல் துறைமுகம் சென்னை சென்னை மெட்ரோ ரயில் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர்த்து செகண்ட் டேம் இதோட முடிஞ்சது ஓகேங்களா ஸோ இந்த லெசன்லையும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு கேதர் ஆகிருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ மறுபடியும் நம்ம ஃபோர்த்து தேர்ட் டேமில் பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்யூ